。其实当年你额娘轰逝，乃是孝贤皇后所为。虽然宫里头传言，皇额娘不喜欢我额娘先生下落，可这话该去重大，断断不能。事到如今，我还能骗你吗？后来你额娘又怀有身孕，孝贤皇后怕她继续生子夺宠，便在她生产那天就。说来也真是可怜，你额娘怀的分明是位公主，即便是生下来也碍不着谁的。额娘，额娘。你额娘离世那几年。无人再敢提起这件事。后来您长大了，孝贤皇后便越加的护着端惠太子，处处提防着您。大家也就都看明白了，渐渐的也就传出了这样的话。其实不管哲敏皇贵妃生的是男孩还是女孩，她生了您，又不服孝贤皇后的做派，就必死无疑了。孝贤皇后还在世时，我们娘娘不也是战战兢兢的，小心做什么？大阿哥，请您一定要给本宫一条生路，万不能告诉旁人是我告诉你的这件事。还有后日，孝贤皇后的子宫要搬去景山观德殿，皇上会亲自去祭酒，你可千万要忍耐。别露了声色呀！你死的太远了，九华。你为何对你嫡母一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼，不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛。也一直镇定自若的领着咱们兄弟，为皇额娘居丧。所以，永章啊，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇额娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧。所以，不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。皇阿玛，请节哀，请皇阿玛节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒。孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛。借着替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会有你们这种不忠不孝的儿子？皇阿玛息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上。永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐、啊，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇
破案吗？你还想说什么？啊？你以为却不知道？小贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呢，但求皇阿玛明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这些治丧的日子，难道没有以长子自居，自命不凡？这些事情，最多看在眼里，听在耳里。你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊。皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。永章出生于永皇争锋，讨好妻贵，谋夺太子之位，还有你啊，纯贵妃，别以为朕不知道你什么心思。臣妾母子不敢，皇上。臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？陈贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，让无人自知道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇上，皇上恕罪，皇阿玛。皇上，皇上，额娘，额娘，玉云，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。都轻点，别愣在这儿，快去叫太医啊！快去端盆热水进来。卓，卓，你醒醒啊，卓，卓，在哪儿？姐姐，卓醒了，卓您可醒了，你可把我吓死了。你没事吧？我在哪儿？我们已经挪回宫里了。我不是在关的店吗？我，云章呢？说，三阿哥和大阿哥从景山一回来，就跪在养心殿外头了。太后，快扶我下去。主，主您慢点儿，主，太后，主，主，太后，主，请纯贵妃安。凤姑姑，我要见太后。纯贵妃，关德殿一事，太后已然知道。皇上雷霆大怒，任谁劝说也无用。太后让奴婢传话，若您还想保着自个儿的尊容，还想保着六阿哥和四公主，您就安分一些，留在自个儿宫中吧。姑姑，求求你了，让我见一下太后，我,我只说几句话。纯贵妃，天快下雨了，您去养心殿领了大阿哥和三阿哥回宫吧，别再惹祸了。那本宫，改日再来给太后请安。主，主，主，主都走了吗？是。教子不善，还不安分守己，哀家也帮不了他。孝贤皇后一去，谁不想争一争？嫔妃们都想做皇后，皇子们都争着想做太子，历来帝王就最忌讳这点，自己作死，还指望哀家救。不过这回的事情有些蹊跷。怎的在关德殿，大阿哥和三阿哥都毫无伤心之色，像是兄弟两个默契好的。你细查查
。是。